In 1846, a fungus-like organism with a five-day life cycle turned potatoes into a foul-smelling, inedible mush. Tenant farmers, their entire harvest... Irlandia, połowa XIX wieku. Straszliwa zaraza całkowicie zniszczyła plony ziemniaków. Nastała klęska głodu i chorób. Ireland, the idyllic Emerald Isle, a land of hard-working, talented and warm-hearted people. But in the mid-1800s, a terrible tragedy was unfolding. The consequences of centuries of unjust laws and practices imposed on Catholic Ireland by Irish oppressors had pauperized the peasants. Ziemniaki były głównym pożywieniem chłopów, którzy je uprawiali na poletkach wyznaczonych przez bogaczy. Cała ziemia skonfiskowana przez Brytyjczyków należała bowiem do landlordów. Consolidation of land the British had confiscated from the Irish years before. The English Quaker and MP John Bright was an arch critic of Irish land laws. He was gathering arguments he could use in the British Parliament to restore ownership of land to tenant farmers. Angielski kwakier i parlamentarzysta John Bright walczył o przywrócenie chłopom prawa do ziemi. Podobnie myślał Paweł Edmund Strzelecki, który brytyjski system opresji określił jako diabelski. John Bright concluded that Zdaniem Strzeleckiego rekompensaty dla chłopów mogłyby zmniejszyć armię bezrobotnych koczujących w przytułkach zwanych domami pracy. In 1846 across the Emerald Isle Phytophthora infestans, a fungus-like organism. Rok 1846. Grzybicza zaraba Phytophthora infestans niszczyła plony. W ciągu pięciu dni ze zdrowych ziemniaków czyniła śmierdzącą bryję. Ludzie umierali tysiącami. Gdzieś obok na plantacjach rosła pszenica, ale to nie dla nich, to na eksport. Exported this produce, and it was not used to feed the starving. However, even during the worst cases of man's inhumanity to man, there are individuals and groups that act extraordinarily benevolently. W czasach klęski pojawiają się szlachetni ludzie niosący pomoc bliźniemu. Założone przez kwakrów stowarzyszenie przyjaciół dokarmiało biedotę w publicznych garkuchniach. James Chuk, the Choctaw Indian Nation, and Captain Robert E. Forbes. For example, the Society of Friends set up relief operations such as soup kitchens and broke the story of the tragedy. People around the world donated money and goods to help relieve the suffering. Z całego świata zaczęły napływać dary pieniężne i pomoc materialna. Jak w opowieści o dobrym Samarytaninie, dobroć i uczynność może okazać i ten, który pochodzi z kraju gnębicieli. Religion or culture of either giver or receiver. Humanitarian deeds may be performed even by individuals that may be of the same religion or culture as the wrongdoers. Such was the case when a few English nobles formed the British Relief Association. I tak właśnie stało się w Anglii, gdzie grupa szlachetnych działaczy stworzyła brytyjski komitet pomocy. The author Christine Keneally states that the British Relief Association, which, although it never achieved as high a profile as the Quakers, Raised approximately four hundred. Na potrzeby głodujących zebrano czterysta siedemdziesiąt tysięcy funtów. In January 1847, Paul Edmund Strzelecki was an early volunteer. W szeregach Komitetu Pomocy pojawił się ochotnik Paweł Edmund Strzelecki. Był to człowiek niezwykłych zalet: energiczny, odporny na trudy, prawy, współczujący, znakomity organizator. Posiadający dar jednoczenia ludzi. Discerning recruiter, impeccable integrity. Sir Edmund Strzelecki was born on June 20, 1797 at Gorszyna, a suburb of Poznań in western Poland. 
Both his parents had distinguished noble lineage. Strzelecki urodził się 20 czerwca 1797 roku w Głuszynie w rodzinie szlacheckiej. Wcześniej osierocony opuścił rodzinny dom. Przez kilka lat pracował na kresach jako zarządca majątku, w którym przywrócił dobrą kondycję finansową. W uznaniu zasług książę Sapiecha zapisał mu w testamencie dużą sumę. In 1829, Strzelecki left Poland to explore the world, engaging in geological and mineralogical research as a self-educated scientist. Zamożny samouk wyrusza na podwój świata, by prowadzić badania geologiczne i odkrywać bogactwa mineralne. Strzelecki eksplorował obie Ameryki, Karaiby i Oceanie. W Australii przebywał 4 lata. Z pomocą aborygeńskich przewodników przemierzył pieszo 12 tysięcy kilometrów. W 1927 Victorian Historical Society honored Strzelecki's Gippsland explorations. W kilkadziesiąt lat później Towarzystwo Historyczne Stanu Wiktoria uhonorowało Strzeleckiego kamiennymi obeliskami za eksplorację Gippslandu. Do najważniejszych dokonań Strzeleckiego w Australii należy zaliczyć odkrycie złota, srebra i węgla, odkrycie najwyższego szczytu nazwanego Górą Kościuszki, wskazanie potencjału gospodarczego Gippslandu, propozycję irygacji i napisanie traktatu o tragedii aborygenów. W 1843 roku Strzelecki wrócił do Europy, osiedlił się w Londynie i tam opublikował swoje dzieło The Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land. Dodatkiem do książki była wielka mapa geologiczna o rozmiarach 8 metrów na półtora. Strzelecki, a man of independent means, was touched by the unfolding tragedy. Już jako obywatel brytyjski Strzelecki postanowił wyruszyć do Irlandii na pomoc głodującym. Brytyjski Komitet Pomocy, świadom licznych zalet Strzeleckiego, wyznaczył mu pracę w hrabstwach Donegal, Sligo i Mayo, gdzie sytuacja była najtrudniejsza. Strzelecki scouted his district and was horrified by what he was witnessing. At Carrick on Shannon, I found the poorhouse. Strzelecki wyruszył na obchód terenów. Był przerażony tym, co zobaczył. Napisał w swoim raporcie: W Carrick on Shannon znalazłem dom ubogich i szpital zatłoczony półnagimi, wychudzonymi ofiarami dezynterii i febry. Codzienna ilość zgonów przewyższała ilość trumien, które miejscowość dostarczyć może. Some crawling, some swatted on the roadside through utter exhaustion, all bearing downcast, broken and worn out countenances. Fearful results of starvation, sickness and exposure to the weather. At Sligo, I found the streets swarming with the distressed, clamorous through hunger. The poorhouse presented an awful number of cases of fever and dysentery, which commonly terminated fatally. In the barony of Eris, I have found generally the most melancholy... W baronii Eris ofiarą febry i dezynterii pada coraz więcej ludzi, co zwiększa śmiertelność w rejonie. The destitution is extending wider and wider. Fever and dysentery become more virulent, fearfully increasing the mortality of the barony. The barony of Ballina Hinch Baronia Balina Hinch jest w równie wielkiej nędzy jak hrabstwo Donegal i baronia Eris, a jej mieszkańcy pozbawieni energii i chęci zarabiania na życie uczciwym wysiłkiem. Dependence upon foreign relief seem to be the only manifestations evident.
In March 1847, contracted typhus, and although he suffered ill effects... W marcu 1847 roku Strzelecki zachorował na tyfus. Cudem przeżył, ale skutki choroby odczuwał do końca życia. However, it's just as likely his physical fitness pulled him through and he continued to report to the association. No pen can describe the distress by which I'm surrounded. W kolejnych raportach pisał, żadne pióro nie opisze nędzy, którą jestem otoczony. To, co widzę tutaj, przewyższa wszystko, co kiedykolwiek czytałem o dawnych i obecnych klęskach. Surpasses what I ever read of past and present calamities. I'm sorry to report to you that during the last week the distress has become more pressing. Melancholy cases of deaths occurring on public roads and in streets are more frequent. Paul Edmund witnessed the unbearable. He especially took the suffering of the children deeply to heart. Childhood memories awoke. His Strzelecki, sam wcześnie osierocony, współczuł cierpiącym dzieciom. Jak im pomóc? And witnessed. Urgency for action was extreme. What to do? Strzelecki's plan of action was simple, innovative and revolutionary. I tu wpadł na genialny pomysł. Prosty, a rewolucyjny. Pomocy należy udzielać poczynając od dzieci, a nie od rodziców. Strzelecki turned the orthodox wisdom on its head. He changed the focus away from the parents and onto the children, first at Westport, but eventually to every district suffering deep distress. On October 24, 1847, Count Strzelecki wrote to the British Association The Temporary Relief Act and private and charitable donations Jak pisał w jednym z raportów, jestem pewien, że szkoły mogą tu odegrać rolę niezawodnej machiny. Nakazałem więc rozdać uczniom odzież i zarządziłem jeden posiłek dziennie. Conscious that schools in generally will be the most systematic and beneficial machinery. I've distributed clothing and secured one meal daily, of which the cost averaged one third of a penny per head. For the sake of the children, Strzelecki was able to convince Catholic and Protestant clergy to set aside their differences. Mając na celu dobro dzieci, Strzelecki przekonał księży katolickich i protestanckich do zgodnego działania. Obydwie strony uzgodniły, że będą sprawiedliwie rozdawać odzież i jedzenie. Amongst children threaten them with most severe suffering and demoralization. The assistance in food and clothing given to them through the medium of schools, of whatsoever denomination they may be, cannot be construed either into favoritism or indifference to the principle on which the school is to be conducted. The children located in the most illiterate parts of Ireland not only improved their educational standards, they also learned good hygiene. Inspektorom Strzelecki przykazał, aby do szkół dostarczyć wodę, mydło, ręczniki i grzebienie. Soap and combs are provided at each school at which relief is afforded and that no child be allowed to partake of his ration without having first well washed his face and combed his hair. In June 1847, the association picked Strzelecki to be their chief executive officer, administering and coordinating the relief program. Wkrótce brytyjski Komitet Pomocy mianował Strzeleckiego koordynatorem akcji pomocy na całą Irlandię. He did so till the association's funds were exhausted in September 1848. Even in hindsight, it is difficult to believe that Strzelecki's simple idea of feeding and clothing destitute children as a priority would make any difference. Nawet patrząc wstecz, trudno uwierzyć, że prosty pomysł Strzeleckiego zdziała cuda, a jednak okazał się wielkim sukcesem. W szkołach panowała higiena, natomiast domy pracy były zrujnowane, zawszone, przeludnione. Od chwili objęcia szkół akcją pomocy, najedzona i ciepło ubrana dziatwa mogła pozostawać poza domami pracy, zatem jej szanse przetrwania były o wiele większe. 
Na idei strzeleckiego zyskali też rodzice. Świadomi, że ich ukochane dzieci będą co dnia zadbane i nakarmione w szkole, mogli bez paraliżującego strachu skierować myślenie na inne tory. Ze wszech stron Irlandii napływały do Londynu raporty o sukcesach Strzeleckiego. Standish Haley, the secretary of the association, received letters from scheme implementers in the most starving districts of Ireland. Writing independently of each other at different times and from different locations, they came to similar conclusions as to how and why Strzelecki's school scheme succeeded. I'll let you into a little secret. Jak wyznał sekretarz Komitetu Pomocy Standish Haley, Strzelecki przez cztery miesiące prosił o pozwolenie, aby jego planem pomocy objąć całą Irlandię. Londyn miał opory, ale Strzelecki nie ustąpił. W długim liście przedstawił takie argumenty, że komitet ostatecznie uległ i nie żałował. I tak oto zewsząd napływały raporty, że dokarmianie i odziewanie dziatwy szkolnej nie tylko ratuje ją od śmierci głodowej, ale także korzystnie wpływa na rodziców. Than that of giving food and clothing to the children of destitute parents attending the existing schools. Dr. Dempster. Jak pisał dr. Dempster z Ballingrope, rodzice odetchnęli z ulgą, bo byt dzieci został zabezpieczony. They would do all in their power to earn a subsistence rather than go to the work. Mr. Marshall of Skibbereen observed that. Według pana marszala ze Skibirin teraz sytuacja jest inna. Stymuluje rodziców do działania. Captain Hotham of Tralee made surprise visits to the schools in his district. Captain Hotham of Tralee, po inspekcji szkół pisze, że widok radosnych i zdrowych dzieciaków bardzo go ucieszył. To witness so many little children happy and healthy amidst the dreadful desolation which surrounds them. Captain Gilbert of Sligo concluded that the benefits are most manifest. Kapitan Gilbert donosi ze Sligo, że wielu nędzarzy opuściło domy pracy na wieś, że ich dzieci mają pomoc w szkole. Rodzice uwolnieni od troski o dzieci nabierają energii do walki o lepsze jutro. Relieved of their anxiety, the parents have endeavored to shift for themselves. Mr. Dean of Clifton found that as soon as it became generally known that food was about to be given to the children attending the schools. Mr. Dean pisze z Clifton. Gdy tylko rozeszła się wieść, że szkoła zapewnia posiłki, pojawiły się tłumy dzieciaków, aż trudno było je pomieścić. The value and importance of the relief afforded to children at the schools. Captain Mann of Kilrush said he couldn't find the words to tell. How much benefit is derived from feeding the destitute children at the schools? It prevents the little creatures from starving and improves their habits and leaves the parents free to seek for their own subsistence. Captain O'Manny of Kenmare considered that.
The benefit derived by this system is very extensive. Kapitan Omani z Kenme podkreśla, że strategia strzeleckiego jest skuteczna. When I contrast the children when I first came to the Union with the present, instead of numbers of emaciated children struggling all over the country, there are but very few to be seen now. Mr. Darcy of Ballyshannon. Pan Darcy z Bali Shannon dziękuję Strzeleckiemu za nieocenioną pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych nędzą. Jego zdaniem był to zwrotny moment w akcji niesienia pomocy. Count Strzelecki for the great and judicious assistance given to the union through the medium of food distributed to the destitute children in schools. It has been of signal service in reducing the pressure for relief because so relieved by the bread given to the children the families have endeavored to support themselves after this game came to a close and its results were assessed Pisano więc peany na cześć Strzeleckiego. As did the chief administrators responsible for running the British government's famine relief programs in Ireland. W czerwcu 1849 roku brytyjski komitet pomocy zgromadził ponad 6 tysięcy funtów i wysłał Strzeleckiego ponownie do Dublina, skąd miał kierować akcją pomocy. His job done, he returned to London in September, and soon after he became an active member of Caroline Chisholm's Family Colonization Loan Society. Po powrocie do Londynu Strzelecki zaczął działać w komitetach, które organizowały masową emigrację z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Australii. Strzelecki zmarł w Londynie w 1873 roku i tam był pochowany. Obecnie spoczywa w krypcie zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Sir so Paul Edmund Strzelecki worked tirelessly, gratuitously and successfully for nearly two years in the most distressed regions of Ireland. Strzelecki pracował niezmordowanie i bez wynagrodzenia prawie dwa lata w rejonach Irlandii najbardziej dotkniętych nędzą, odnosząc sukcesy, pokonując tyfus. Dzięki genialnemu pomysłowi postawienia tradycyjnego systemu pomocy do góry nogami, ponad 200 tysięcy irlandzkich dzieci uratowano od śmierci głodowej. Wiedza o zasługach Strzeleckiego powinna wyjść poza wiek XIX. Jak pisał po latach ksiądz kanonik John O'Rourke, podczas gdy mnóstwo osób podjęło herkulesowy wysiłek, pracując bez wynagrodzenia, całkowite koszta administracyjne wyniosły zaledwie 12 tysięcy funtów, czyli jakieś 2% całego budżetu. Dzięki swym doświadczeniom w zarządzaniu majątkami na kresach, Strzelecki potrafił dobierać sobie uczciwych i pracowitych ludzi. W rezultacie 98% funduszy i zasobów materialnych pod administracją Strzeleckiego trafiło bezpośrednio do właściwych adresatów. Jakiś to kontrast w porównaniu z korupcją i chronicznym marnotrawstwem różnych organizacji charytatywnych. Strzelecki's humanitarian deeds had won the hearts and minds of the people of his day, and he was deeply respected at the highest levels. Humanitarna działalność Strzeleckiego podbiła serca i umysły wielu ludzi. Po powrocie do Londynu Strzelecki dostał od królowej Wiktorii tytuł Lorda. Niestety w czasach współczesnych Strzelecki jest znany głównie ze swych odkryć i prac naukowych. Nevertheless, all the firsts he achieved in his non-humanitarian activities would have been accomplished by someone else later. A starving child cannot wait. A premature death. Strzelecki ocalił prawie ćwierć miliona dzieci od śmierci głodowej, i właśnie o tym powinny pamiętać współczesne pokolenia. And deserves to be honored intergenerationally.